Varias agrupaciones artísticas y escuelas de baile colaboraban desinteresadamente en la primera gala de fin de temporada del Club Deportivo Grupo 76 Alcazar, realizada en el Auditorio Municipal. Se trataba de un homenaje a un club con 38 años de historia en la ciudad, que cada año tiene a un equipo jugando alguna fase nacional y en ocasiones ha tenido hasta tres en esa categoría, un hecho del que su presidente se mostraba muy orgulloso. Pero estamos aquí, eh, hemos mantenido una, una trayectoria, creo que dentro de nuestra humildad, muy brillante, porque llegar hasta donde estamos, con los medios que están en nuestras manos, que económicamente sobre todo, y no voy a ahondar en el tema de muy manido, de, de crisis y, y todo lo que nos rodea, porque creo que nuestro estado permanente es ese, pero... pero Creo que el grupo se ha sabido sobreponer a esas circunstancias. Y es un poco hacer, hacer un poco, hacernos nosotros mismos un pequeño homenaje, pero también para que ese reconocimiento se vea de, de cara al exterior, que creo no, no es por ser onanistas ni por, por pensar solo en nosotros mismos, sino simplemente es porque creo que nosotros necesitamos, igual que, que la localidad, igual que los jugadores, esa notoriedad. Marta Romero y Jesús Villacos fueron los encargados de presentar esta primera gala del Grupo 76 Alcazar, a la que asistieron el presidente del Instituto Municipal de Deportes y el concejal de Deportes, junto a directivos del histórico club, que es una referencia regional del baloncesto. La Alcazar de San Juan y el baloncesto es, es, es lo mismo, eh, es, yo creo que es el deporte más importante para nuestra ciudad, el baloncesto. Y, y el Grupo 76 es la base, ¿no? es, es donde se genera eh, todo, todo el inicio del baloncesto en todos los, los jóvenes de Alcázar de San Juan. Si bien en los colegios se enseña baloncesto, el grupo yo creo que es el referente ¿no? de, de inicio de esos, de esos pequeños que se ponen a votar. En la gala hubo bailes de la Escuela de Alma María García, Rocío del Alba, pero también aportaciones individuales como la de Carlos Clemente y Gema Romá, que cantaron en directo. La gala tenía como objeto dar a conocer al club, incrementando el compromiso de la sociedad con sus proyectos. Eh, me pareció un, una buena iniciativa para, para incentivar ese, ese club, ese gran club, que ese grupo en Alcázar San Juan eh, y ese baloncesto que se vive, que se vive ahí y está en Alcázar San Juan. Y yo daré todo mi. Eh, bueno, daré enhorabuena a Alfonso, a todos los integrantes del grupo, por esta gran noche y a todos los colectivos también que han participado. Ha sido todo un placer eh, estar con ellos. Los representantes institucionales expresaron su apoyo a este club que, entre otras cosas, se encarga desde hace años de la Escuela Municipal de Baloncesto manteniendo la cantera. Club con tantos equipos, con tan buenos resultados, el, el ayuntamiento tiene que estar ahí, tiene que estar apoyando a, a todos los clubes que, que hay, como no puede ser de otra forma, pero tenemos que cuidar nuestra cantera. Yo siempre he dicho que que el deporte, y el, en este caso deporte base, el, el deporte de los más pequeños es lo que más hay que cuidar, ¿no? Y el, el grupo es lo que hace, con lo cual nuestra obligación es cuidar al grupo, no cabe duda. Además de los sucesivos cuadros musicales, los concejales presentes, el presidente del club, el técnico Javier Úbeda y la jugadora Victoria Robles entregaron reconocimientos a jugadores destacados esta temporada en todas las categorías. Recibieron premios Daniel Muñoz, Beatriz Villaescusa, Sergio Asenjo, Alejandro Beamut y Sergio Logroño. Al final, todos los participantes en la gala posaron en un selfie.